herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute ähm, möchte ich eigentlich ein Thema, was äh, mir ein Zuschauer äh, nahegelegt hat. Ich sollte das doch bitte mal zeigen. Und äh, ja, der Zuschauer, den kann man ja auch mal nennen. Ich nenne ihn jetzt mal mehrfach X. Und äh, ja, der hat halt jetzt hier zum letzten Video einen Kommentar abgegeben. Ich sollte doch mal äh, improvisierte Schweißbadsicherung machen. Das fand ich ganz cool. Dann habe ich mir gerade mal gedacht, das mache ich mal. Ja, eine Schweißbadsicherung ist nichts anderes, als dass ich da unten meine Wurzelseite ab- oder schütze, sodass ich mit der Naht nicht durchfalle. Dass ich nicht so extreme Wurzelüberhöhungen habe, wie in dem Beispiel hier. Ja, dann habe ich mir alles mal überlegt, was ich so alles äh, machen kann und habe hier auch ein paar Ideen und die möchte ich euch jetzt natürlich gerne zeigen. Ja, die erste Bartsicherung, die ich mir ausdenke oder ausgedacht habe, ist einfach hier so ein Brett. Da lege ich mein Werkstück drauf und dann versuche ich das ähm, zu schweißen. Ich denke mal, es wird nicht klappen, aber wir müssen es ja einfach mal ausprobieren, damit wir auch wissen, wo wir dran sind und ob das funktioniert. Jetzt habe ich hier allerdings ein Weichholz, vielleicht sieht es mit einem Hartholz anders aus, aber das kann ich leider nicht testen, weil ich keins zur Verfügung habe. Meine zweite Schweißbadsicherung wird hier so ein Stück Kupfer sein, was ich unterlege und schweiße da drauf, also quasi auch so. Das schauen wir uns an, ob das funktioniert. Als dritten Werkstoff habe ich hier so ein, so ein Aluminiumteil. Das werden wir äh, versuchen, ob das funktioniert. Und meine letzte Idee, und ich denke mal, das wird die günstigste und das wird wahrscheinlich auch die beste Methode sein. Das ist einfach hier so eine alte Fliese, die ich mir schneide und äh, ja, lege mein Werkstück drauf und werde das schweißen, weil ich weiß, äh, vom Berufs wegen her, da gibt es keramische Bartsicherung und ich sage jetzt mal, so eine Fliese ist eigentlich nichts anderes und ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, das könnt ihr jetzt hier im Video sehen. So, dann legen wir mal los. Ja, wir starten jetzt hier mit der ersten Schweißbadsicherung, mit der ersten improvisierten äh, und zwar mit Kupfer. Kupfer, äh, will ich nur dabei sagen, sollte generell als Schweißbadsicherung gemieden werden, denn schon kleinste Kupfereinschlüsse in der Schweißnaht oder vielmehr, da neigt die Schweißnaht zur Rissbildung. Also dynamisch beanspruchte Bauteile sollte man mit Sicherheit so nicht schweißen. Aber nur das als kleiner Hinweis. Okay, dann ähm, lege ich mal los und ihr schaut zu. Schweißen ließ ich es eigentlich ganz gut. Gab es jetzt nichts, was irgendwie gestört hätte. Und ja. Na, wo sind wir? Da ist die Kamera. Also. Die Wurzel ist schön durch, schön flach. Eigentlich hat das ganz gut geklappt. Gut, dann werden wir jetzt das nächste Experiment wagen. So, als zweiten Versuch habe ich jetzt hier ein Aluprofil untergelegt. Und ich weiß jetzt hier direkt an das Blech den nächsten Versuch an, dann können wir uns das nachher auch alle am Stück anschauen. Nun, das Aluprofil, 
ähm, ja, das hängt hier fest am Blech. Normalerweise geht äh, Alu und Stahl gegen keine gute Verbindung ein. Ich denke mal, dass ich das gleich loskriegen werde. Was hier auffällt, hier hinten sind wir durchgefallen. Also das Alu ist geschmolzen, ist, dem ist es zu warm geworden. Ja, da müsste man sich überlegen, ob man da etwas Dickeres nimmt, wenn man Aluminium nimmt. Aber ich mache es jetzt erstmal ab und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. So, ich habe es dann abgeklopft. Hier am Anfang, wo es kalt war, da sieht es eigentlich noch ganz gut aus, aber da hinten raus, wo es dann immer wärmer wurde, da hat es sich dann mit dem Metall verbunden, das Alu. Das ist jetzt nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal. Ähm, also es funktioniert auch als Schweißbadsicherung im Notfall. Aber wie gesagt, optimal ist, wenn man dann etwas dickeres Aluminium nimmt. Wunderbar, dann werden wir jetzt den dritten Versuch starten und äh, ja, schauen mal, wie das so funktioniert. Ja, als dritten Versuch habe ich jetzt vorbereitet äh, als Unterlage oder als Schweißbadsicherung die Keramikfliese. Ja, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, weil ich denke, das ist die günstigste Option. Weil ich sage jetzt mal, alte Fliesen oder so hat irgendjemand immer irgendwo im Keller. Dann kann man sich da ein paar Sachen holen und kann quasi das Schweißbad so damit sichern. Ja, aber ob das klappt, das schaut selbst jetzt in meinem Versuch. Also das mit der Keramikfliese hat jetzt wieder erwarten doch nicht so gut geklappt. Ich bin da etwas enttäuscht. Ich hätte gedacht, das klappt besser. Aber wenn man sich jetzt auch mal so unten die Wurzel anschaut, das ist hier so ein, ja, das ist auch nicht richtig gelaufen. Ob das damit zusammenhängt, dass ich auf dieser Glasur das gemacht hat. Man müsste, man könnte eventuell die Rückseite nehmen, weil die hat ja nur diese, diese Keramik da. Ob das vielleicht besser geht, das werde ich auf jeden Fall nochmal testen. Ja, aber so hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Das ist natürlich nichts. Gut, da gehen wir jetzt zu unserem vierten und letzten Versuch über und testen das Ganze mit dem Holzbrett. So, ich habe mein Holzbrett vorbereitet und ja, jetzt gehen wir den letzten Test an und schauen, wie sich ähm, das Holz verhält. Es wird natürlich danach extrem stinken. Ich denke mal, da muss ich aber ganz schnell erst mal hier lüften. Ja, Holz, das war ein totaler Reihenfall. Hier sehen wir auch, was wir hier für eine Wurzel haben. Also das ist das allerletzte, was man nehmen sollte. Das klappt nicht. Vielleicht, wenn man ein richtiges Hartholz hat, so ein extremes Hartholz, vielleicht könnte es damit gehen, aber hier mit Fichtenholz, was ich hier hatte, keine Chance. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal hier mit Keramik was probieren. Und zwar werde ich jetzt mal... Ähm, das war ja die Naht mit der Keramik, die nicht so funktionierte. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal die Rückseite nehmen, ohne diese Glasur, ob ich damit dann hinkomme. Das möchte ich gerne noch probieren. Und dann kommen wir zum Fazit. Ja, jetzt habe ich mir nochmal eine alte Fliese geholt. Und dann will ich jetzt mal gucken, wenn wir die Rückseite benutzen, ob es dann mit dieser Fliese dann auch klappt. Ja, Lasst euch überraschen.
So, wie ihr seht, hat das mit der Rückseite viel, viel besser geklappt. Vielleicht war das äh, das Problem, das ich eben hatte und hatte diese glasierte Seite. Auf jeden Fall ließ sich das auch jetzt wesentlich besser schweißen. So, dann kommen wir mal zum Fazit. Und ja, als allererstes äh, fangen wir mal mit dem schlechtesten an oder was mir oder wo es überhaupt nicht geklappt hat, das ist das mit Holz. Also da bin ich un unterwegs abgebrochen, Lichtbogen abgerissen, habe nochmal angesetzt und äh, Rückseite gucken wir uns zum Schluss an. Äh, hat auf jeden Fall nicht so gut geklappt. Was ganz gut geklappt hat, das ist hier Aluminium. Ich zoome mal ein bisschen ran. Also Aluminium hat gut geklappt. Die Naht sieht von oben auch ganz gut aus. Und ja, bis auf, dass das Alu festhing, weil ich ja gesagt habe, das war ein bisschen zu dünn wahrscheinlich. <lacht> Könnte man jetzt noch probieren, wenn man ein bisschen dickeres Aluminium hat. Und dann als nächstes hatten wir Kupfer. Kupfer ging eigentlich sehr gut, bis auf das äh, Thema, was ich ja angesprochen hatte, weswegen man Kupfer eigentlich nicht nehmen sollte. Aber ich sage jetzt mal hier im Hobbybereich, wenn es nicht unbedingt an Druckbehältern ist, wo man schweißt, äh, denke ich mal, ist es auch äh, eine Option. Danach hatte ich die Fliese mit der Glasur nach oben. Das ging überhaupt nicht. Also das war übelst. Da lief auch alles nicht. Und zu guter Letzt hatte ich die Fliese Rückseite. Und da kam das Ergebnis bei raus, was ich mir eigentlich auch erwünscht hatte. Das funktionierte super. Die Naht lief ganz gut. Ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal auf der Rückseite an. Und dann fangen wir erstmal mit dem schlechtesten an. Das war hier das Holz. Das hat, äh, sagen wir mal, sich ganz schnell durchgebrannt. Dadurch entstand ein Hohlraum. Auch die Rauchgase äh, haben auch das Schweißen behindert. Also das, das geht schon mal gar nicht. So, dann haben wir als nächstes, haben wir hier die Aluminiumwurzel. Ja, okay, da hängt ein bisschen Alu dran. Das können wir noch ein bisschen nachbeschleifen, aber das ist nicht so dramatisch. Das klappt da auch ganz gut. Ist natürlich ein teurer Spaß, sage ich jetzt mal, als wenn man sich immer so Aluminiumbrocken hinten dran äh, ja, äh, als Schweißbadsicherung äh, anbringen will. Äh, es sei denn, man hat es als Abfall. Ja, okay, dann geht es auch. Kupfer ging relativ gut. Das war auch ein sehr, sehr breiter Spalt. Ich glaube, es war mit einer der breitesten Spalte hier in dem Test. Klappte auch sehr gut. Hier habe ich auch keine großartigen Kupfereinschlüsse. Also ich würde sagen, das ist auch noch machbar. So, dann ging es weiter. Das war das Thema hier mit der Fliese, mit der Oberflächenglasurseite. Da seht ihr ja richtig, das, das lief da auch überhaupt nicht. Das, ich kam überhaupt nicht von der Stelle und wurde, das wurde immer wärmer, immer wärmer. Ja, und zum Schluss musste ich natürlich auch aufhören, ging es nicht mehr weiter. So, und dann zum Schluss, dann habe ich die äh, Rückseite der Fliese genommen. Und äh, ja, die Wurzel ist relativ flach. Ist aber da, es lief gut und äh, ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Deswegen würde ich ganz klar sagen, von der günstigsten Variante ist natürlich Fliese, das billigste. Ja, wenn man noch irgendwelche alte Fliesen hat, dann klebt die sich dahinter. Kupfer und Aluminium ist auch noch eine Option und Holz geht gar nicht. Ja. Und dann bin ich auch hier mit meinem kleinen Test am Ende. Und ich denke, das war mal wieder etwas aufschlussreich, auch für mich, um äh, nochmal da ein bisschen Kenntnisse zu erwerben. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann schaut bitte bei meinem nächsten Video wieder rein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.